मच्छी तीस वेरी तब वाला आज की वो क्लास में एनोवा टेस्ट को क्वेश्चन सॉल्व करने क्रम में मसलन यहाँ टू ए टू ए एनोवा को क्वेश्चन सा वही बच्चे अब यो टू ए एनोवा क्वेश्चन कसरी सॉल्व करनी तो शिक्षा देखो प्रीवियस क्लास में हमले वन वे एनोवा कर रहे थे हम तो इसको लिंक पानी में तालु प्रोवाइड कर देते हैं वन वे टू ए में तो इसको डिफरेंस है ना गर्नी टेक्निक सब ये हुई नहीं हो तारा वन वे में एक आमतर कैटेगरी को पेराबल को आमी कंपैरिजन करते होंगे अब यानी दो योटा होंगे जस्ट इमोशन यानी हेल्प क्वेश्चन है वहीं तो मस्त अब ए वर्कमेन ले एक्स मेसिन में 44 डा ए वर्कमेन ले वाई मेसिन में 38 डा ए वर्कमेन ले जेड में 47 ऐसा ही सही है सब एको मैंने अब बनाया था टेस्ट एट 5 परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वेदर द वेदर देर इस सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन प्रोडक्टिविटी ड्यू टू थ्री मेसिंस मैंने पची तब मेसिन एक्स है ना ऐसा है सर यहाँ एक्स वाई प्रोजेक्ट कॉलम में मेसिन सर इन पची ये उटा कॉलम को लाइक करा सोते तेज़ से करी फेरी बनाया सर को ड्यू टू फोर ओर्कमेन ओर्कमेन का तासा ओर्कमेन से ए बी सी डी कर ऐसा वर्ड साइड में सर इन पची जब रो चल चुका हूँ आमी रो तीर के सर फर्स्ट रो बाढ़ फर्स्ट कॉलम बाढ़ सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम बाढ़ थर्ड कॉलम ऐसा लगा नहीं कॉलम चेंज होता है जैसे क्या चेंज होना मेसिन चेंज होना मैंने पची यानि दो ये टाइप बेराबल संगे सो दिया था मैंने पची टू ए है ना ये दिस के साथ था ए नंबर को ड्यू टू द मेस ड्यू टू थ्री मेसिन मात्रा बने आप क्यों उन्हें तो मेसिन आंसर मात्रा बन पची कॉलम वाइज मात्रा एवढा मात्रा बेराबल को प्रार्थ है वन अथवा ए नंबर नौ सोते रे बी नंबर मात्रा सोते आप ड्यू टू फोर वर्क में बने आप वर्क में आंसर मात्रा बन पची रो आंसर मात्रा सोते वन वे ओ अब अब पूरा कंप्लीट ये बॉय रो रो कॉलम एक ऐसी चोटी को स्वच्छता द्वितीय को वेरिएशन पंजीमिस जो क्या वो टू है वो अली याने द्वितीय शोध नहीं था है ना अनपच ये तीसरे याद करने पड़े कॉलम में क्या था कॉलम चेंज बाय बने टाइप ऑफ मेसिन चेंज होना रो चेंज बाय नहीं क्या होना रो चेंज होना चाहिए वर्क में चेंज � करें था ऐसे एमएससी अपन एमएससी एमएसआर अपन एमएससी द्वितीय करना पड़े अब यानी कि सब भी पैटर्न से द्वितीय उड़ा हूँ दही जान सा टेबल तो उड़े में बन जा है बन पची आईपीसी सेटअप देखी नहीं अब बनने से तो इस वे फर्स्ट में कॉलम को लाई बनी सी कॉलम में क्या चा मेसिन सा बन पची आईपीसी सेटअप फॉर कॉलम अत नॉल्ड लेके बन जा, there is no significant difference in the productivity due to machine. आर को लेजे there is significant difference in productivity due to machine बनियो, कॉलम को लाई सकियो, फिर ही रो को लाई, रो मतलब workman को लाई करता, there is no significant difference in the productivity due to workman, अनि alternate लेजे क्यों नहीं, there is significant difference in productivity due to workman, same ओपरा दो-दो योड़े करने पर है मात्रो, तेरी लिमात्रो भार एक पार्सा, bank के अंतर table में योड़े बन्जा, मशीन कौन सो, while some आई पता setup करो, table सम बनाए रख सोए वैसे तब अपन त्याग सम बनो ना प्रीवियस क्लास को अनुसार आऊँ सब तब वाले अन्य आमी इसमें बहुत कुछ नया चीज़ आई मुकुरा करी आज अब मैं लेने आए बताइए सेटअप करें मैंने पहले से मैं लेट सी वन सी टू सी थ्री अन्य कुछ सी वन सी टू सी थ्री लाइज़ में सिंथी रहती है आर वन आर टू आर थ्री आर को अब यार मेसिन का तीर्थ है तीन टाइम आता है सत्तर मी वन मी टू मी थ्री मी वन इक्वल टू मी टू इक्वल टू मी थ्री नॉलेज तो जाली में बराबर नहीं हो तो मैं एक्सप्लेन करने ही पार देना है यो बिल्कुल बाबत तो फास्ट देखिए ना तीसरों पढ़े को कैमरे लाजन के ही पनी there is no significant difference in the productivity due to machine एक दो तीन चार और सब तेरा म्यू वन इक्वल टू म्यू टू इक्वल टू म्यू थ्री इक्वल टू म्यू फोर समझाने पर फिर यहाँ पर म्यू थ्री समझ लेंगे वाला है डेट इस देर इस नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द प्रोडक्टिविटी ड्यू टू वर्क में अन्य अल्टरनेट में से क्या होता म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर समझ इस � 
मेसिन भन्न पाइयो हैन बिटवीन मेसिन लेखेर पनि हो कोलप्स अनि एमएसआर भनेको मीन सम अफ स्क्वायर ड्यू टु रो ड्यू टु रो को सट्टाले ड्यू टु वर्कमेन लेखेर पाइयो त बिटवीन वर्कमेन लेखेर पनि पाइयो अनि एमएसई भनेको चाहिँ ड्यू टु इरर भइहाल्यो अब यहाँ मैले टेबल सम्म सबै कपी गरिसकेका छु भनेपछि अब प्रीवियस मा चाहिँ हामीले वन वे गर्दा चाहिँ कोलम यता तलतिर मात्र जोड्थ्यो यसरी हैन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ नि रो तिर पनि जोड्नु हो के त्यही भएर मैले प्रिभियस क्लास नि एउटा कुरा गरेको थिएँ कहिले केही वान वे नै हुँदा पनि रो तिरबाट मात्र दिन सक्छ रो तिर मात्र दियो भने यतातिर मात्र बन्थ्यो भने थिएँ अब यो चाहिँ दुईवटा सँगसँगै गर्ने हो भनेपछि अब यसलाई हामी सल्भ गर्नु है त यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यहाँनिर समेसन सिवान चाहियो समेसन सिवान भनेको यो फोर्टी फोर फोर्टी सिक्स थर्टी फोर र थर्टी थ्री जोड्दाखेरि हुँदो रहेछ वान हन्ड्रेड फिफ्टी सेभेन वान फाइभ सेभेन जोड्नु है तपाईँ पनि अनि यहाँ सी टू भनेको थर्टी एट फोर्टी थर्टी सिक्स थर्टी एट हुँदाखेरि वान फिफ्टी टू हुँदो रहेछ त्यसै गरी फोर्टी सेभेन फिफ्टी टू फोर्टी फोर र फोर्टी सिक्स गर्दाखेरि हुँदो रहेछ वान एट नाइन यसरी भयो अब यतातिर जोड्दा आर वन भनेको नि फोर्टी फोर थर्टी एट फोर्टी सेभेन यो जोड्दा वान ट्वेन्टी नाइन फोर्टी सिक्स फोर्टी फिफ्टी टू गर्दाखेरि यो वान थर्टी एट त्यसै गरी आर थ्री थर्टी फोर थर्टी सिक्स फोर्टी फोर गर्दाखेरि आर थ्री हुँदोरहेछ वान वान फोर र यो वान वान सेभेन विचार गर्नु है यसरी 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 जोडी अनि यो यसरी जोड्नु यसरी 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 जोडी यो सबै हुँदैन यहाँ समेसन समेसन सी समेसन समेसन आर यो दुईवटै सेम हुन्छ वान फिफ्टी सेभेन प्लस वान फिफ्टी टू प्लस वान एट्टी वान एट नाइन गर्नु र वान ट्वेन्टी नाइन प्लस वान थर्टी एट प्लस वान वन फोर प्लस वान वन सेभेन गर्दा एउटै हुन्छ यो आउँदो रहेछ फोर नाइन एट अब मैले अलिक सानो अक्षर लेखिरहेको छु किनभने मलाई यो अटाउनु छ अलि यो लेन्दी देखिन्छ है अब त्यसपछि समेसन सी वन भनेको यहाँ फोर्टी फोरको स्क्वायर प्लस फोर्टी सिक्सको स्क्वायर प्लस थर्टी फोरको स्क्वायर प्लस थर्टी थ्रीको स्क्वायर भनेको यो आउँदो रहेछ सिक्स टू नाइन सेभेन सिक्स टू नाइन सेभेन थर्टी एटको स्क्वायर प्लस फोर्टीको स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्सको स्क्वायर प्लस थर्टी एटको स्क्वायर भनेको आउँछ फाइभ सेभेन एट फोर यसरी फोर्टी सेभेनको स्क्वायर प्लस फिफ्टी टूको स्क्वायर प्लस फोर्टी फोरको स्क्वायर प्लस फोर्टी सिक्सको स्क्वायर गर्दा यो एट नाइन सिक्स फाइभ एट नाइन सिक्स फाइभ अब यहाँ समेसन समेसन सी स्क्वायर भनेको यो सबै जोड्दाखेरि सिक्स टू नाइन प्लस फाइभ सेभेन एट फोर प्लस एट नाइन सिक्स फाइभ गर्दाखेरि यो हुन्छ टू वान जिरो फोर सिक्स यसैगरी अब यतातिर होइन फोर्टी फोरको स्क्वायर प्लस थर्टी एटको स्क्वायर प्लस फोर्टी सेभेनको स्क्वायर जोड्दा यहाँ हुन्छ फाइभ फाइभ एट नाइन फाइभ फाइभ एट नाइन फोर्टी सिक्स फोर्टी फिफ्टी टू गरेर स्क्वायर गरेर जोड्दा त्यहाँ हुनुहुन्छ सिक्स फोर टू जिरो थर्टी फोरको स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्सको स्क्वायर प्लस फोर्टी फोरको स्क्वायर भनेको फोर थ्री एट एट फोर थ्री एट एट अनि यो थर्टी थ्री थर्टी एट फोर्टी सिक्स है यसमा पालो आउँदा फोर सिक्स फोर नाइन फोर सिक्स फोर नाइन अब यो जोड्दा र यो यो जोड्दा सेम हुनु पनि हुन्छ नि यो आउँछ टू वान जिरो फोर सिक्स यो दुईवटै जताड गरे पनि बराबर आउँछ अब यति भइसकेपछि अब यो मैले सम निकालेँ होइन सम निकाल्दा जस्तै समेसन समेसन यो सी स्क्वायर र समेसन समेसन आर स्क्वायर यो बराबर हुने हो अब यहाँ फोर्टी फोरको स्क्वायर प्लस थर्टी एटको स्क्वायर प्लस फोर्टी सेभेनको स्क्वायर यसरी सबै राखेर आयो भनेपछि जताड गर्दा नि एउटै हुने हो यति भइसकेपछि अब हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीलाई चाहियो ग्रान्ड टोटल ग्रान्ड टोटल टी भनेको समेसन समेसन सी लेखे पनि भयो समेसन समेसन आर लेखे पनि भयो यहाँ दुईवटै जताड जोड्दा नि एउटा त्यो समेसन समेसन सी अथवा समेसन समेसन आर भनेको फोर नाइन एट करेक्सन फ्याक्टर कसरी आउँथ्यो टी स्क्वायर र पनि सेम नै हो है करेक्सन फ्याक्टर भनेको हामीले यो वान वे एनओ बाह्र यो उस्तै उस्तै छ भनिरहेको छु मैले त्यही तपाईँले त्यही बेसिसमा तपाईँले वान वे एनओ बा हेरिसक्नु भएको छ भन्ने बेसिसमा मैले यो सिकाइरहेको छु है तपाईँलाई भनेपछि अब यहाँनिर टी स्क्वायर अपन यहाँ भनेको फोर नाइन एटको स्क्वायर अपन टुवेल्भ भनेको टू जिरो सिक्स सिक्स सेभेन हो करेक्सन फ्याक्टर पनि आयो अब यसपछि हामीलाई चाहिन्छ कि टोटल सम अफ स्क्वायर एसएसटी एसएसटी भनेको अब समेसन समेसन सी स्क्वायर माइनस सी एफ गरे पनि भयो अथवा समेसन समेसन आर स्क्वायर अपन के अरे माइनस सी एफ गरे पनि भयो जुन गर्दा नि मिल्छ किनभने मैले भनिसकेको छु दुईवटा सेम आउँछ यो तर अब मैले समेसन समेसन सी स्क्वायर माइनस सी एफ गरेँ तपाईँले समेसन समेसन आर स्क्वायर माइनस सी एफ गर्दा पनि पाएँ एउटै हो भ्याल्यू टू वान जिरो फोर सिक्स माइनस करेक्सन फ्याक्टर टू जिरो सिक्स सिक्स सेभेनको थ्री सेभेन फाइभ आयो सम अफ स्क्वायर डू टू कोलम हामीले प्रिभियसमा गरे जस्तै भयो वान एमा के हो समेसन सी वानको स्क्वायर अपन एन वान प्लस समेसन सी टूको स्क्वायर अपन एन टू होइन यसरी गऱ्यो भनेपछि यहाँ कति आधा वान फाइभ सेभेनको स्क्वायर अपन फोर होइन चारवटा चाहिँ वान टू थ्री फोर अनि वान फाइभ टू अब यसको एक दुई तिन चार वान फाइभ टूको स्क्वायर अपन फोर अनि यहाँ वान एट नाइनको स्क्वायर माइनस फोर डिभाइड
समेसन आर वन को स्क्वायर अपन एन वन प्लस समेसन आर टू को स्क्वायर अपन एन टू प्लस समेसन आर थ्री अपन आर थ्री को स्क्वायर अपन एन थ्री प्लस समेसन आर टू अपन आर फोर को स्क्वायर अपन एन टू चार वो रो थो सरी है चार वो रो थो तीनवट कोलम थो तेरे कोलम को तीनटा बात रो को चार वो डिभाइडेड बाई कान भाई अब इसको यान वन करते वन टू थ्री तीनवटा डिभाइड कर जोड़े हो तो डिभाइड बाई थ्री फिर फोर लेख्ला चार वो रोच कैटा नंबर जोड़ा तो हो कि हाई तर इस चार वे भाथ वन टू थ्री फोर इसमें एक दुई तीन तीन डिवाइड बाई थ्री करें माइनस करेक्शन फैक्टर करता इसको भैल्यू आए वन ट्वेंटी थ्री अब सम अफ स्क्वायर ड्यू टू इडर को प्रिवियस में वन वे में एस एस टी माइनस एस एस सी मात्र करता आऊँ थोड़े पे यहाँ एस एस टी माइनस एस एस सी माइनस एस एस आर करो आए तो फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव ये भाई अब हमें बनाने पे कि प्रिवियस में वन वे एनवा टेबल भेज यहाँ टू वे एनवा उत्त हो हाई लगभग लगभग अलग थपिने वो एस एस आर को है अब तो बन अब मैं यहाँ टू वे एनवा टेबल बनाए वन वे में जस्ते हमें कर सोर्स अफ भेरिएसन एट कोलम अब यहाँ एक्स्ट्रा थपे रो अर को इडर सम अफ स्क्वायर को एस एस सी एस एस आर एस एस सी है कोलम ने एस एस सी हो रो ले एस एस आर हो एस एस सी यहीं माथि निले भू एस एस सी को भैल्यू यहाँ हम निल्ले टू हंड्रेड वन पॉइंट फाइव एस एस आर को वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री एस एस ई को फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव ये सब जोड़े एस एस टी हो अब डिग्री अफ फ्रीडम कैंती भाई तो डिग्री अफ फ्रीडम को सी माइनस वन को तीन टा कोलम माइनस वन को टू हो आर माइनस वन रो को लगी को फोर माइनस वन को थ्री भो चार हो तेस पीछे हो यहाँ याद कर पे इर को सी माइनस वन इंटू आर माइनस वन हो सी टू इंटू थ्री हाई सी माइनस वन इंटू आर माइनस टू माइन टू इंटू थ्री होता सिक्स भो अब मीन सम अफ स्क्वायर आने भाई क्योंकि एस एस सी टू ले डिवाइड गए दुई सौ एक पॉइंट पांच डिवाइड बाई दुई है दुई सौ एक पॉइंट पांच डिवाइड बाई दुई यह सब लेखी रहने पड़े हाई सीधे एम एस सी एक सौ पॉइंट सात पांच लेखी हो मैं तैं बुझा लगा तो इसे लेखी रहा यहाँ एक सौ तेईस डिवाइड बाई तीन वो एक चालीस भो अं फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव डिवाइड सिक्स नाइन पॉइंट जीरो एट थ्री भो अब यहाँ फ्रेस यू निल्न पे कोलम को लाई कुरा करता एम एस सी अपन एम एस सी अपन एम एस ई को एक सौ रो को लाई कुरा गए एमएसआर को फोर्टी वन डिवाइड बाई नाइन पॉइंट जीरो एट थ्री अच्छी आए कई तो कोलम को लगी आए एगार पॉइंट जीरो नाइन टू रो को लाइ फाइव पॉइंट फोर पॉइंट फाइव वन थ्री आए अब डिग्री अफ फ्रीडम लेवल अफ सीग्निफिकेन्स को लेवल अफ सीग्निफिकेन्स दुईटे को सेम हो फाइव पर्सेंट डिग्री अफ फ्रीडम हाई अब यहाँ डिग्री अफ फ्रीडम चाहे डिफ्रेंट होने भाई किस में लेवल अफ सीग्निफिकेन्स मेन्सन कर फाइव पर्सेंट यहाँ ठीक है और डिग्री अफ फ्रीडम चाहे क्या फरक पड़ने भो कोलम को कई टू अभी यहाँ सिक्स टू रिक्स होने भो कोलम को लगी रो को लाइन थ्री रिक्स होने भो तेरे डिग्री अफ फ्रीडम फरक पड़े तेरह छुट्टा छुट्टे लेखें फर कोलम टू सिक्स फर रो थ्री थ्री यदि दुईटे रो रोलम को नंबर सेम सेम भाव एवटे होनी तेज पीछे क्रिटिकल भैल्यू भी अब दुईटा होने भैया क्योंकि डिग्री अफ फ्रीडम फरक होने बितिक क्रिटिकल भैल्यू फरक आने भो कोलम को लाइक जीरो पॉइंट जीरो फाइव को टू का में सिक्स मैं हेन सीकाई सकूँ मैं सीख फाइव पॉइंट वन फो रो को लाइक थ्री रिक्स में हेन पे थ्री रिक्स फोर पॉइंट सेवेन सिक्स अब विचार कर भाई के भाई तो कंपेयर करूँ तो कोलम को लाई कुरा गए कोलम को ये हाई यो रो कंपेयर कर कोलम को लाई कुल भो क्याकुलेटर ठूल भो तेरे कोलम को लाई क्याकुलेटर के लिए पर्चा इसमें अल्टरनेट अभी तेस पीछे रो को लाई के हो तो रो को लाई फोर पॉइंट फाइव वन थ्री यहाँ फोर पॉइंट सेवेन सिक्स अच्छे कुन चाहे ठूल भो तो यो ठूल हो टेबुलेटर ठूल भो इसमें के लिखे न लिखे अब यहाँ लिखो सो वी एसेप्ट नल हाइपोथेसि अब यहाँ ये वी रिजेक्ट सुरू में ऊ देखी नहीं लेखी रखी कोलम देखी नहीं कोलम को लगी कुरा करूँ वी रिजेक्ट नल एंड एसेप्ट अल्टरनेट फर कोलम फर मेसिंग अथवा कोलम That is and and लिखो एंड एसेप्ट नल फर वर्कमेन अब एक चोटी में लेखे दैट इज अथवा छुट्टा छुट्टे लेखे नहीं है दुईटा इस छुट्टे लेखनी इस छुट्टे लेखे भी भो दैट इज देर इज सीग्निफिकेन्ट सीग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स इन प्रोडक्टिविटी ड्यू टू मेसिन बट देर इज 
no significant difference in productivity due to workmen workmen anusar chai productivity different pardo raina cha machine anusar chai productivity different paryo bhanera esa lekhna pani payo athwa chutta chut hai ya result and conclusion pani for column ko lagi bhanera lekhni ani feri for row ko lagi bhanera chutta chut hai interpretation garna payo jun hamle previous ma sikha jastai chutta chut hai garna pani bhai esari garna paryo yo maile 2a na bhaga ra ekdam important cha bhai ale sanu achha le pani lekhai yanere yesko lagi chai garo ho ki herna la tara am yanere sabai ekai choti hatayo bhane sajilo huncha ni hisabale maile esari gareko क्लास कस्त लगे हाई इन सब हेन भाग बुझ्भ कि बुझ्भ भाई नया नोट एस्ट टू हेन भाग कर सकता हाई सकू कि सकू कमेंट कर चैनल सब्सक्राइब नगर के हेन भाषा चैनल सब्सक्राइब भी कर अर्क क्वेश्चन कर एनो भाग हाई जो हे सके अर्क क्वेसन तब संगे कर मिले सर अर्क लिंक मैं तब डिस्क्रिप्सन में प्रोवाइड कर दिया क्लास ये थैंक यू